আবার তাদেরকে মৃত্যু দিয়েছেন আবার তাদেরকে চিন্তা করবেন এমন যোগ্যতা কার আছে আসতে বলবেন না কার আছে এরাকে আলুর চাষ হয় নাকি আলুর চাষ হয় কম আলু যখন লাগায় আলু চাষী যারা থাকবেন তারা খুব সহজেই বুঝবেন আলু যখন লাগানো হয় যদি কাটিলাল বড় সাইজের যদি আলু হয় আলুটাকে টুকরো টুকরো করা হয় ছোট করে জমিতে লাগানো হয় একটা আলু যখন লাগানো হলো সেই জায়গায় দুই তিন মাস পরে কোচ নিয়ে কি দেখব সে আলু আছে নাকি সে আলু কিন্তু থাকে না আলুটা কিসের সঙ্গে মিশে যায় মাটির সঙ্গে মিশে যায় সেই জায়গা থেকে আরো সাতটা দশটা পনেরোটা আলু উৎপন্ন হয় উৎপন্ন কে করেন আল্লাহ করেন যদি আল্লাহ একটা আলুকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে সেই জায়গা থেকে যদি আরো আটটা দশটা যদি আলু উৎপাদন করতে পারেন উৎপন্ন করতে পারেন আল্লাহ পাক আমার দেহটাকে মাটির সঙ্গে মিশাই দিয়ে আল্লাহ পাক আমাকে আবার পনেরো চিন্তা করতে পারে এমন ক্ষমতা কার আসতে বলবেন না কার স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে পৃথিবী পাঠিয়েছেন একজন ইমাম ছিলেন ইমাম গাজার একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন তিনি ছিলেন এমন দার্শনিক যে দর্শন দিয়ে তিনি আল্লাহকে চিনেছেন আর এমন দর্শন আজকে আমরা পড়ছি যে দর্শন দিয়ে আল্লাহকে ভুলে যান এরকম দর্শন আজকে সমাজে আছে না নাই আজান আছে সুর আছে মসজিদ বেড়েছে মসজিদ গুলো টাইলস হয়ে গেছে সুমধুর কণ্ঠাজান বেশি আসে মাইক দিন কিন্তু পেলাম ওই খেজুর দ্বারা নির্মিত খেজুরের ডাল ডাল দিয়ে পাতা দিয়ে নির্মিত মদিনার মসজিদে যে খালি মুখে আজান দিয়েছেন সে আজানের রোগ সে আজানের প্রান্ত আজকের আজান আর খুঁজে পাওয়া যায় না আবার পৃথিবীতে বহু দর্শন আছে কিন্তু কাজালি যে দর্শন দিয়েছেন সেই দর্শন আর আজকের দর্শনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না দর্শন দিয়ে চিন্তা হবে ফিলোসফি দিয়ে চিন্তা হবে কাকে আসতে বলবেন না কাকে আল্লাহকে চিন্তা হবে সবার আগে আমার আল্লাহর পরিচয়টা কি জানা দরকার আমার আল্লাহকে আমার আল্লাহ আছেন না নাই কোথায় আছেন অনেকে চুপ করে আছেন কি উত্তর দিই আল্লাহ নির্দিষ্ট একটি জায়গা আছে নির্দিষ্ট একটি আসনদার আছে সবার সেই আয়ত্ত জানা আছে আয়াতুল কুরসি কুরসিয়ন মানে কি কুরসিয়ন মানে চেয়ার চেয়ার এই চেয়ার কারবিতে কুরসি বলা হয় আবার সিংহাসন চেয়ার এটা হচ্ছে এর পেছনে একটা শক্তি কাজ করে সেটা পাওয়া বিরুদ্ধে কথা বলল তাহলে আমেরিকায় সমস্যা আছে ব্রিটেনের সমস্যা আছে ভারতে নাই ভারতে আছে না নাই আসলো বিজেপি বললো কংগ্রেস না এরা বৈধতা নিয়ে আসে নাই বিভিন্ন তর্ক বিতর্ক মায়ানমারের প্রবলেম আছে না নাই আর বাংলাদেশে তো মোটেই নাই বাংলাদেশও আছে সম্পর্ক ভাইরা অনেক কথা আছে আস্তে আস্তে করে বলবো কষ্ট হচ্ছে নাকি আপনাদের বলবো আস্তে আস্তে করে বলবো এসেছি আলফা ডাঙ্গায় প্রথম এসেছি আমি পরে অন্যান্য উপজেলায় মধুখালিতে এসেছি 
এসেছি ওই যে কোথায় জানো ফরিদপুর শহরে সদরে কোথায় জানো কত বছর হ্যাঁ কোথায় জানো এসেছিলাম হাট কৃষ্টপুরে হ্যাঁ হাট কৃষ্টপুরে একটা প্রোগ্রাম ছিল সেই প্রোগ্রামে আমার মনে হয় এর চাইতে আরো পাঁচশো গুণ লোক বেশি হবে অনেক প্রচুর লোক হয়েছিল যাই হোক লোক কম বেশি দের ইজ নো ফ্যাক্ট এতে কোনো বিষয় না নূব আল ইসলাম আসসালাম তাল দিয়েছেন নয়শো বছর ইসলাম কবুল করেছে সিয়াসি লোক আসতে আসার উপরে আছে এলাকার লোক কি একটার পরে আলোচনা শোনে নাকি লোকজন যে এখন আসতে বলি আলহামদুলিল্লাহ বলি আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর বারো সন্তান তার গদি তার ক্ষমতা তার চেয়ারটা হলো আসমান জমিন বিস্তৃত এবং তার সালতানা পরিচালনা করতে গিয়ে তাকে কোনদিন ক্লান্ত হতে হয় তার কোনো ঘুম পাড়তে হয় তার কোন তন্ত্রও আসে সে আল্লাহ যে আল্লাহর ভোগ নাই তন্ত্রও নাই আমি যে তারা গোলাম হবো না কেন গোলাম হবো না বসে আছি অক্সিজেন সাপ্লাই কে দিচ্ছে কয় টাকা দিচ্ছি কয় টাকা দিয়া কোনো টাকা লাগে কোনো খাজনা লাগে যত বান্দার জন্য যেটি জরুরি সমস্ত জরুরি কি ইমার্জেন্সি কে আল্লাহ পাক ফ্রি করে দিয়েছেন সেটাই ফ্রি আল্লাহ পাক ফ্রি করে দিয়েছেন অক্সিজেনকে ফ্রি করে দিয়েছেন সূর্যের আলোকে এই সূর্য এর যে তেজস্ক্রিয়তা অ্যাটমিক বোমার চেয়ে একটা অ্যাটমিক বোমার চেয়ে দশ কোটি বিলিয়ন বেশি গুণ সম্পন্ন তেজস্ক্রিয়তা এই সূর্যের মতো আল্লাহ পাবেনকে দিয়েছেন এই সূর্যের তাপে কোনো টাকা লাগে সূর্য ফ্রি অক্সিজেন ফ্রি চাঁদ ফ্রি জমিন ফ্রি সবকিছু আল্লাহ পাক ফ্রি করে দিয়ে বলছেন বান্দা আমি তো রথ তুই আমার গোলামি কর আমি তোকে এবার জন্য পাঠিয়েছি জোরে কলছে ওয়ান আল্লাহ কিন্তু আমরা ভুলে যাই কাকে অথচ মনে করতে হবে সবসময় কাকে ভুলে থাকি কাকে আমরা আল্লাহকে ভুলে থাকি কিন্তু যেটা আমরা মনে করি সেটাই হচ্ছে একটা মায়া মরিচিকা কি যেন একটা টান কি যেন একটা আকর্ষণ আমাদেরকে আল্লাহ থেকে বিকর্ষণ করে না আল্লাহ পাক তাও তুলে করছে তোমার ইবাদতের মধ্যে অন্তরা এগুলো কি কি তাও তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি মানুষের জন্য ছয়টা জিনিস আকর্ষণ করা হয়েছে কয়টা জিনিস বলুন আল্লাহ বলেন মানুষের জন্য ছয়টা জিনিস আকর্ষণ করা হয়েছে এর মধ্যে এক নাম্বার হলো নারী এক নাম্বার কি বলুন পুরুষের জন্য নারী নারীর জন্য আকর্ষণ কে দিয়েছেন নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ আছে না নাই অনেকে চুপ করে আছে মনে হয় নাই তার নাই তার পুরুষত্ব নাই থাকতে হবে আকর্ষণ আছে না নাই এই দিকে বল পুরুষের মতো আওয়াজ পেলাম আকর্ষণ থাকতে হবে কিন্তু এই আকর্ষণটা হতে হবে অবৈধ না বৈধ কিন্তু আজকে সমাজে কি চলছে আকর্ষণ কি নিজের বইয়ের দিকে না পরের বইয়ের দিকে 
आकर्षण के हराम करें नियम मत आईन मत आज के समाज सेंा बस अनेक कथा फिर कार्य बस एक बस क्यों मस्जिद मुसलिम समाज शिशु मुड़ी धोले नाम 
कतटुकू जाए राजधानी
একটা ফুল নিয়ে তার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা দৃশ্য আমার চোখে পড়ে নাই যদি কবরে ফুল দেওয়াটাই যদি জায়েজ মনে করা হতো উত্তম মনে করা হতো গোটা পৃথিবীর ফুল কি জমা হতো আমার নবীর কবরে আমার নবীজির সামনে এক খ্রিস্টান অনেক লম্বা কথা আছে বলি বলবো ফুলের মালা পেয়েছেন কি বলে পাথরের বৃষ্টি পেয়েছেন পাথরের বৃষ্টি পেয়েছেন বৃষ্টির মতো পাথর তার দিকে নিক্ষেপ করা হলো এই কালেমা আজকের পৃথিবীতেও কেউ কেউ কালেমা পড়ে সম্মান পাচ্ছে আবার কেউ কালেমা পড়ে পাচ্ছে তার গলায় ফাঁসি রসি আসতে কবে না সরে কর ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইয়েরা মিশরের জামাল না আছে যখন শাসক ছিলেন সেই জামাল না আসের সময় বিখ্যাত কারী ছিলেন আব্দুল বাসেন কারী আব্দুল বাসেন আবার ওই সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ কুতুব শহীদ সৈয়দ কুতুব শহীদ কোরআনের ব্যাখ্যা লিখলেন আর আব্দুল বাসেন করলেন কোরআন তেলাওয়াল কোরআন তেলাওয়াতের সমধুর কণ্ঠে মুক্ত হয়ে জামাল না আসের তাকে দিল ফুলের মালা আর সেই কোরআনের দর্শন লিখতে গিয়ে সৈয়দ কুতুবের গলায় দিল ফাঁসির রসি তাহলে উভয়ের চিন্তা কি এক রকম উভয়ের চিন্তা কি এক রকম আমার নবজির দিনের প্রচার করতে গিয়ে ফুলের মালা পেয়েছেন আঘাত পেয়েছেন আঘাত পেয়েছেন আমার ভাইয়েরা নবজি আমার তাই ফের মাইনারে মার কি রক্তাত্ম অবস্থায় পড়ে থাকলে আল্লাহ তার জন্য সহযোগিতার হস্ত প্রসার করে জিব্রাইল কে পাঠিয়ে দিলেন আবার নবেজি জিব্রাইল কে দেখে বলছেন ভাই জিব্রাইল আপনি কেন আসছেন কি জন্য আসছেন জিব্রাইল বলছেন আপনি আজকে যা বলবেন তাই হয়ে যাবে আমাকে বলো না ভাই জিবরাইল এমনটা করে আপনি আমাকে বলবেন না কারণ আমি যে দিনের দাওয়ান দিতে এসেছি আমি যদি সবসময় বদ্ধ করি লোকগুলো তো মারা যাবে আমি কার সাপে দিনের প্রচার করব আমি এদেরকে বিনা শর্তে মাফ করে দিলাম আমার নবীজি সেই জায়গা থেকে আস্তে করে কোনো মতো জীবন রক্ষা করে আস্তে করে বের হয়ে গেলেন দৌড় মারলেন তিনি দৌড় বেরে তিন দিনের না খাওয়া আমার নবীজি ছুটতে ছুটতে পেলেন সামনে একটা আঙ্গুরের বাগান ঢুকে পড়লেন আঙ্গুরের বাগানের ভিতরে আঙ্গুরের বাগানের একজন কেয়ার চেকার নবীজিকে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় দেখতে পেয়ে দয়া হলো হাতে একটা গ্লাস হাতের মধ্যে নিয়ে এক গ্লাস আঙ্গুরের রস হাতের মধ্যে নবীর সামনে হাজির করে বলছেন যুবক এটা তুমি পান করো রক্ত খরণ হয়েছে রক্ত শূন্যতা কাজ করছে তোমার নবীজি হাতে গ্লাস টানি আসতে করে তিনি বসে পড়লেন বসে পড়ে তিনি বিসমিল্লা বলে পান করলেন জীবনের শক্তি ফিরে পেলেন জীবনের শক্তি ফিরে পেলেন রক্ত মাখার চেহারা নিয়ে ওই কেয়ার চেখারের দিকে তাকায় যুবকের দিকে তাকায় বলছেন ও যুবক তোমার নাম তো আন্দাজ আমার নাম আন্দাজ তোমাকে কি বললাম আমার কি তুমি কোনোদিন দেখো নাই আমি তোমাকে কোনোদিন দেখি নাই নবীজি মসকে মসকে হাসি দিয়ে বললেন আন্দাজ রে তোমার বাড়ি তো নিনুয়া যে গ্রামে অনুসারে তোমার বাড়ি এবার 
আর আশ্চর্য হয়ে বলতেছে ও যুবক আমার গ্রাম নিনোয়া সেই গ্রামে আল্লাহ নবী ইউনুসের বাড়ি খবর তোমাকে কে দিল নবী আমার মুসকি মুসকি আসে মেরে বলছেন ও আন্দাজ একজন নবীর কাছে তো একজন নবীর খবর থাকতেই পারে पृथिवीर कारो खास नए मस्तक शुद्ध मात्र एकम्र आल्ला सामने सबिए दी सम्मानित भाई सम्मानित भाई सब ये पृथ्वी छात्र सुनते पे क्या गुरुत्व इबादत करब कार इबादत करब कार मानुषार विचार हो আল্লাহর বিধান অনুযায়ী না করে তাহলে তার অবস্থানটা কি হবে তা আল্লাহ পাকি স্পষ্ট করে দিয়েছেন জোরে বলুন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যারা বিচার কার্য না করবে তারা হলো কাফির मेने मुसलमान कल्याण भलो क्ष कर समाज कम बस ना खराब कम बस आज के समाज आयोजन खुशी 
এখান থেকে যদি কিছু মানুষ যদি একজন ভয়ও যদি তার আফিদা ঠিক করে নিতে পারেন তা ওই দিন চেতনা যদি লালন করতে পারেন যদি নামাজই হতে পারেন থাকতে <laughs> আমার বন্ধুগণ আমি চুরি করবো না কাউকে চুরি করতে দেব না যদি কেউ চুরি করে আমি তার হাত কেটে ফেলবো এমন কথা যখন বলতে থাকবো সমাজে আমার শত্রু আসে না নাই আসতে হবে না আসে না নাই আমি সেনা করবো না কাউকে সেনা করতে দেব না যদি কেউ সেনা করতে আসে অবশ্যই আমি তাকে শাস্তি নিশ্চিত করব আমার শত্রু সমাজে আসে না নাই আছে কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে সংকাজের পক্ষে আমাকে আপনাকে ভূমিকা পালন করতে হবে পরীক্ষা যে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলা জান্নাত পাবে আর পরীক্ষায় ফেল করলে বাংলা কি পেয়ে যাবে জাহান পেয়ে যাবে এই পরীক্ষা আমার আপনাকে অবশ্যই পাশ করতে হবে যার জীবনে পরীক্ষা নাই তার পাশ নাই আর জানার পর যেন অবশ্যই পরীক্ষা করবেন এই ওয়াদা কে করেছেন আল্লাহ করেছেন আল্লাহ পাক বাংলাকে বলছেন অবশ্য অবশ্যই আমি তোমাকে পরীক্ষা করব আল্লাহর এক জায়গায় প্রশ্ন করে বলছেন মানুষের কি ধারণা ইমান এনেছি এদের কোন শব্দ বললাম আর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম অবশ্য অবশ্য আমি তাকে পরীক্ষা করব কে বলছেন এই কথা এই পৃথিবীতে যত আম্বেকরাম এসেছেন সব আম্বেকরামের জীবনে পরীক্ষা আছে না তাই সব আম্বেকরাম পরীক্ষা দিয়েছেন সেই পরীক্ষায় তারা পাস করেছেন কেউ ফেল করেন নাই আমার বন্ধুগণ যার ইমান যত মজবুত হবে তার পরীক্ষা তত মজবুত হবে আর যার ইমান নাই তার জীবনে পরীক্ষা পরীক্ষা দিয়েছেন আমরা পরীক্ষা দেব জোরে বলি ইনসা আল্লাহ অধিকাংশ নবী তৎকালীন সালিম শাসক কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছেন দেশান্তর করা হয়েছে আমার নবীকে দেশান্তর করা হয়েছে সম্মানিত ভাই সব আমার নবী চল্লিশ বছর রাগ পর্যন্ত সবার কাছে ভালোবাসার পাত্র ছিলেন যখনই তিনি বলে ফেললেন কোন আইন মানি না কার আইন ছাড়া কাউকে মানি না কার হুকুম ছাড়া কোন বিচার মানি না কার বিচার ছাড়া এই কথা বলা মাত্রই প্রথম শত্রু তৈরি হলো তার ঘরের ভিতরে 
আবুল আহাব কি হয় কি হয় গ্রাম্য চাচা পড়ে পাওয়া চাচা আপন চাচা বাজার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল নবীকে মোকাবেলা করার জন্য অবস্থান গ্রহণ করলো শেষ পর্যন্ত সাহাবেকে ধরে নবজি থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হলো চোখের সামনে সাহাবিদেরকে হত্যা করা হলো শহীদ করে দেওয়া হলো পরীক্ষা দিতে লাগলেন তারা ফেল করেছেন না পাশ করেছেন আমরা পরীক্ষা দিতে রাজি আছি সবাই পরীক্ষা দিতে হবে সম্মানিত হয় না আমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত হত্যার পর্যন্ত পরিকল্পনা করা হলো এক রাতে একদিনে সকালবেলা আমার সুরে প্রিয় সাহাবি আবু সিদ্দিক রাজি আল্লাহ কাবরীফের চত্বরে দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক সেই মুহূর্তে অথবা সাইবা মহিলা এই কাটটা কাটটা কাঁধের উপর অতর্কিত হামলা চালানো হামলা চালিয়ে তাকে থাপ্পড় মেরে সবিনে ফেলে দিয়া নাটের উপরে খড়ম সুতা দিয়া কাঠের সুতা দিয়া চাপা দিয়ে নাক পোচা করে দিল রক্ত দর্দর করে পড়া শুরু হলো আবু উপর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ কোনো মতো প্রাণটা রক্ষা করে নাকে হাত দিয়ে দূর মেরে নিজের বাড়িতে না এসে ভাবলেন না জানে আমার সুরকে কি যেন করা হচ্ছে দৌড় বেড়েন আমার নবজির বাড়ির দিকে চলে গেলেন নবজির চেহারার দিকে তাকায় দেখেন নবজিকে রক্তাক্ত করে দেওয়া হয়েছে দুই বন্ধু দুই বন্ধুর দিকে চেয়ে আছেন পরস্পর রসুল বলছেন তোমার নাকটা এমন হলো কেন বুঝুন আমার নাকটা খরম চুদা দিয়ে পোচা করে দিয়েছে আমার রসুল বলেন আবু বকার এমন কোন সূর্য উদয় অস্ত হয়নি এমন কোন বান্দার উপরে যে তোমার যে শ্রেষ্ঠ আল্লাহ নবীদের উপরে তোমার সম্মানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আর সেই সম্মানিত ব্যক্তি আবু বাকার তুমি তোমার শরীর থেকে যখন রক্ত ঝরেছে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে এই জমিনে আল্লাহর দিন কায়ম হয়ে যাবে তুমি তো খাবার খাও নাই তোমার চেনা শুকনা শুকনা মনে হতেছে আবু বাকার মনে হয় তোমার ক্ষুদা লেগেছে গুজুর আপনি হতো রক্তাক্ত চরুণা মনে দুজন মিলে কিছু খাবার খেয়ে নেই রসুল সঙ্গে সঙ্গে বলছেন আবু বাকার এই জায়গাটাই অবস্থান মোটি নিরাপদ নয় আবার মনে হয় তারা হামলা করতে পারে চলো আমরা একটু মক্কার বাইরে চলে যাই মক্কার বাইরে আশ্রয় মক্কার বাইরে তারা চলে গেলেন প্রচন্ড ক্ষুদা মেশের পাল খুঁজলেন পেলেন না উঠের পাল খুঁজলেন পেলেন না ছাগলের একটা পাল পেলে ছাগলের ছাগলের কেয়ারটাকে রাখালকে ডাক দিলেন রাখালকে বলছেন রাখাল একটা সাগি দেবে নাকি যে সাগিটা দুধ দমন করব আমরা জীবনের শক্তি ফিরে আনার জন্য আমাদের ক্ষুদা নিবারণ করার জন্য আমাদের একটা ছাগল দারুণ প্রয়োজন একটা ছাগল তুমি আমাকে দেবে নাকি রাখাল বলছে না দেওয়া যাবে না কারণ আমি তো এই ছাগল গুলোর মালিক নয় আমাদের খেয়ানত হয়ে যাবে নবজির কাছে দারুণ কথা কতটা পছন্দ হয়ে গেল আমার নবীজি বললেন না খান তুমি আমাকে প্রাপ্ত বয়স্ক কোন সাগি দেওয়ার দরকার নাই তুমি আমাকে এমন একটা সাগি দাও যে সাগিটার ওলান এখনো দুধ আসে নাই ছোট্ট একটা সাগিটার ওলান এখনো হয় নাই ছোট্ট সাগি যখন তার সামনে আসির করে দেওয়া হলো আমার নবজি করলেন কি তার পর প্রতি আচ্ছা সাগিটার পিছনের দুই পায়ের মাঝখানে রাখলেন পাত্র পরে গেল পাত্র হাতের মধ্যে নিয়া আমার শুরু করছে না বাবা কার প্রচন্ড ক্ষুধা লেগেছে খাও দিদি পরে আল্লাহ রহমত খেয়ে নাও হাজার কি করলেন সেই পাত্র হাতের মধ্যে নিলেন আর কি খাবে নাকি ওজুর খাওয়া তো বেশি খাইলাম অনেক খাইলাম সিমেন এমন খাওয়া খাই নাই দুধ তো কমে না সরকার সুবাহান এটা কি জাদু নাকি এটা কি চোখের বেল কি নাকি এগুলো দিয়ে দিয়েছেন কে এই রহমতটা কার এই ক্ষমতা কার আল্লাহ আমার নবীজি করলেন কি আমার নবীজির উপরে বলছেন আবু বাকার 
ওই দুধের পাত্র তুমি এবার রাখালকে দিয়ে দাও রাখালকে দেওয়া হলো রাখালো পান করা শুরু করে দিল খাইতে খাইতে তার পেটও ভরে গেল কিন্তু দুধ তো কমে না রসুল বলছেন সোনা বোয়াকার এই থেকে যদি আরো কিছু আল্লাহর বান্দা থেকে যেত সবাই দুধ পান করতো দুধ পাত্র থেকে পুরা তো না যতক্ষণ নামি নবী যে আমার ঠোঁটটাই পাত্রের মুখে না লাগাবো আমার নবীজি দুজনকে খাওয়া শেষ করলেন আমি কিন্তু করি নাই আপনারাই করবেন আগে খায় না খাওয়ায় সব খাইয়া শেষ তাও রাখে না পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা পাচার হলো যারা দেশের সম্পদ বাইরে বাজার করে তারা হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা এক নম্বর দুশ্মন ঠিক কিনা যেটা অন্যায় অন্যায় অবশ্যই সামনে ওপেন করা দরকার এ দেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নাম শুনেছেন তো তিনি দেশের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন আমি যখন ছোট ছিলাম আমি আমার আব্বাকে ছোটবেলায় তার ভাষণে আমি শুনেছি আমি নিজের কানে শুনেছি তিনি বলেছেন তার বক্তব্যে আফসোস করে বলেছেন যে আমার পাবেন আমার ডানে চোর পাবে চোর সামনে চোর পিছনে চোর আছে না তাই সেই চোর এখন আছে না নয় সব চাটার দল চারটা চুপে খাইয়া ফেলায় দেয় তিনি আফসোস করে বলেছেন আমার দেশে সব খনি ছিল আমার দেশে কি নাই গোটা পৃথিবী ঘুরে আসেন আমার দেশের চাইতে সুন্দর জনপদ পৃথিবী কোথাও খুঁজে পাবেন না এই দেশে সমুদ্র আছে নদী আছে এ দেশে পাহাড় আছে সবুজ দেখেরা এত সুন্দর একটি দ্বীপ বদ্বীপ আমার দেশ বাংলাদেশ আলহামদুলিল্লাহ বলে এ দেশে তেলের খনি আছে স্বর্ণের খনি আছে গ্যাসের খনি আছে সবচেয়ে বড় খনি আর একটা আছে সোনের খনি আছে না নয় নব্বই দশকে কোরিয়ানরা ওই যে কোরিয়া থেকে সে রাস্তার কাজগুলো করত তো রাস্তার কাজ যখন করত ওই রাস্তায় কাজ হচ্ছে এটা বোঝানোর জন্য রাতের বেলা তারা হার কিন্তু তারা এলাকা লোককে ডাকতে বলছে ভাই আমরা তো কাজে খুব অসুবিধা হচ্ছে আমাদের রাতের বেলা কাজ চলতেছে কিন্তু সেই কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে মানুষ বুঝতে পারছে না রাস্তার এই কাজগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর কি নিয়ে গেছে এই সাত আট দিন হলো এই বছর তো কাজ শেষ হয়নি আর কি এখন এক বাঙালি কয় স্যার এই দেশে তো সে জিনিস একবার নাই তার ফেরত আসে না এই কথা কি বোঝা গেল এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা আমাদের নিজস্ব পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে না নাই আসতে কবেন না আসে না কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আলোচনা চালাবো কোন অসুবিধা আগে খেতেন না খাওয়াতেন খেতেন না খাওয়াতেন আমরা আগে খাওয়াবো জোরে বলি ঈর্ষা বাড়ির বউ কাউকে খাওয়াবো ঠিক তো কই দেবে কিন্তু বউ তো আগে খাইলে কাম সারা বাজার থেকে বড় মাছ কিনে নিয়ে এসেছি বড় মাছ কিনে নিয়ে আসার পর সেই বড় মাছটা কত সুন্দর করে কুটে রান্না বান্না করে মাছের যে বড় মাথা সেই মাথাটা কে খায় বউ খায় না স্বামী খায় আসতে পারতে পারে খাওয়া দাবার কম কে খায় স্বামী খায় স্বামী খায় খাওয়া না সমস্যা নেই কিন্তু যিনি একটু রান্না বান্না করে কষ্ট করে আপনাকে দিলেন তার কি একদিন একটা দিন খাওয়া দরকার নাই আসে না নাই আমার মায়ের আমার আমার আলোচনা শুনে মনে মনে বলতে ভালো করে করে জীবনে মাছের কান্না চোটে নাই কষ্ট হচ্ছে আপনাদের 
যাবি রাসূল কি নিয়ে যখন প্রস্তাব খেতে রাসূল আমার কথা আগে তুলে দিতেন যেটা সুবহানাল্লাহ আমি যখন উঠের গোশত খেতাম উঠের গোশত গুলো কি হাড় গুলো রেখে দিতাম আমার নবী যে সেই হাত খাবার পরে জোসে জোসে খেতে রাসূল আগে আমাকে খাওয়া দেন এরপর রাসূল খেয়ে নিতেন আমার নবী যেমন তবিয়তের ছিলেন আমার নবী যে সবাইকে নিয়ে কাজ করতেন আমাকে স্বতন্ত্র মনে করো না আমাকে ভিন্ন মনে করো না তোমরা আমাকে কোন কাজের জন্য কেন বলো না আমাকে কাজের একটা পথ দেখিয়ে দাও তোমার যে রান্না বান্না করছে সারানি লাগবে নাকি সারানি লাগবে খড়িত লাগবে তুমি খেয়ে নাও রাখা তুমি খেয়ে নাও দুইজনকে খাওয়া দিয়ে আমার নবে যে সেই পাত্র মুখের মধ্যে নিলেন বিসমিল্লা বলে শুরু করলেন পাত্রের দুই পরে গেল আমার নবে যে পরে আমার নবে যে পরে করলেন কি আমার <laughs> মুসলমান হয়ে গেলে দাঁড়িয়ে ওঠে তাই আর কি নতুন করে কেউ যাবে সবাই কি থাকতে রাজি আছি তো আমরা সবাই থাকবো শেষ পর্যন্ত আমরা থাকবো এখানে বসে আছি সবদিকের মতো করে থাকে বান্দাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কিন্তু বান্দা আশ্রয় চাইবে কার কাছে আমরা কেউ উঠবো আমি খুব ভদ্র বলবো আমার কাছে খুব মনে হচ্ছে এলাকার মানুষগুলো খুবই ভদ্র চিত আচরণের মানুষ বলি আর কত সুন্দর করে আপনারা বসে আছেন সম্মানিত ভাইয়ের মনে আছে কিনা আপনাদের আল্লাহ আমাকে আপনাকে পাঠিয়েছেন কয় কাজের জন্য ছয় কাজের জন্য চলতেছে হলো চার নাম্বার কাজ আল্লাহ আমাকে আপনাকে পরীক্ষা করবেন সবাইকে পরীক্ষা দিতে রাজি আছি 
পরীক্ষা দিতে কি জেল খেটেছেন এমন নবী আছেন না নাই আছে আছে না নাই একজন নবী জেল খেটেছেন ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম জেল খাটেন নাই জেল খানায় থেকে তিনি জেল খানার বন্ধুদেরকে দাবি দিছিলেন ইয়া সাহেবাই সেজিন হে আমার কারা বন্ধুরা আজকে আমিও কয় দিছিলাম জি কেউ তো কিছু বলে না আচ্ছা কোন ভাই লাখটা করেছে কোন আচ্ছা আজকে আমি কয় দিছিলাম আপনা जेलखाना <laughs> प्रस्ताव दिए चरित्री शरीर चक्षुगामी मुस्लिम उधार कर बनाबारे 
বাইরে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছু পিছু জুলাই কাও ছুটতে লাগলো তাকে ধরার জন্য লম্বা লম্বা নখ দিয়ে তার জুব্বার পিছন দিকে যখন চান মেরে ধরেছে জুব্বা কিছু অংশ ছিঁড়ে গেল সামনের দিকে তাকে দেখে বাদশাহ আজিজ সামনে দাঁড়ানো মিশরের দাদের সামনে দাঁড়ানো বলে ফেললেন নাকি দেখো না আজিজ চলে যেতে চাইছিল চলে যাচ্ছিল কিন্তু জুলাইকে পিছন থেকে তাকে টান পেরেছে আর জুব্বার সামনে সিললে প্রমাণ হয়ে যেত সম্পূর্ণ দোষ ইউসুফের কারণ জুলাইকে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু ইউসুফ তাকে জোর করে ধরতে চেয়েছে কিন্তু তা তো হয় না জুব্বার পিছনে ছেড়া মানে ইউসুফ সম্পূর্ণ নির্দোষ তার তার পক্ষে আইন চলে গেল তার পক্ষে রায় হয়ে গেল সম্পূর্ণ উল্টা করে লিখতে হবে না সে কাল্লা উড়াই দেব এখন এইগুলো আসে না নাই আসতে কবেন না আসে না নাই আমাকে বলা হয় চোর বিচার নিয়ে আপনি একটু কথা বলবেন বিচারটা যদি দুনিয়া তো অবিচার করে এতে আমাদের দিন তাকে সোজা জাহান নাম যেতে হবে নিজের বইয়ের ক্ষেত্রে বলেন নিজের সন্তানের ক্ষেত্রে বলেন অনেক পিতা আছে তার সন্তানের ভিতরে সম্পত্তি কম বেশি করে দেয় আমার মেয়েরা শোন হজে যাচ্ছি ফিরে নাও আসতে পারি যদি পরে যাই আমি তোমার জন্য তোমাদের জন্য একটা ফায়সলা করে যেতে চাই বিচার করে যেতে চাই কি আমার যেহেতু একটাই ছেলে তোমরা আমার সাতটা মেয়ে বিয়ে দিচ্ছি আমি তোমাদের অন্ধের বাড়িতে কোনো করে খাও আমার সত্তর বিঘে জমি আমি যদি মরে যাই সব সমস্ত সম্পত্তি গুলো তোমাদের মাঝে বঞ্চন হয়ে যাবে আমার ছেলের অংশ কম হয়ে যাবে অতএব মা তোমরা তোমাদের অংশ গুলো আমার ছেলের নামে তৈরি করে দাও ওটা কি হাজি না পাজি হাজি তোমাদের দাম আছে